Şimdi değerli arkadaşlar, tabii ya lansman yapıyoruz. Adam 60 milyon para vermiş. Millet diyor ki işte şey ne olacak? Ali ne olacak? Veli ne olacak? Neyi transfer edeceğiniz? Cevap veriyorsun. Diyorlar ya bu başkan güvenlik kamerası görse konuşuyor. Cevap vermiyorsun. Bak bak bak diyor. Konuşacak hiçbir şey yok diyor. Bak. Şimdi sevgili Serhan. Yine iri vücudunu dengelemek için arkaya saklandı sanırım. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> e, gerçekten bakın Koala Hoytu sanırım bir lafı var. Tabii. Herkes kendi destanını yazar. Biz Galatasaray Spor Kulübü olarak 40 kere dedim. Bu kültürde geldik. Bizim biz bizi isteyenle beraber oluruz. Yoksa biz Parasal tuzaklara düşmemeye çalışırız. Bunu çok açık konuşayım. Daha önce de söylediğim gibi bütün futbolcular, bütün oyuncular, bütün sporcular değerli. Voleyboldan futbola, futboldan baskete. Çünkü hayatını buna hasretmiş. Sen nasıl sabahleyin kalkıp haber peşindeysen bu insanlar da form tutmak, başarılı olmak için birçok şeyden fedakarlık ediyorlar. Ben bu nedenle bütün sporculara yani fut ayırt etmeden çok büyük saygı duyuyorum. Çok zor bir yaşamları var. Belki şu anda bu kadar zaman buluyorlar, geliyorlar, konuşuyorlar. Kafalarında saat kaçta antrenman, saat kaçta mücadele. Bu dediğin o isimlerini verdiğin kişiler için de geçerli. Ve teknik ekibimizle birlikte, scoutlarla birlikte... Galatasaray için en doğru çözümü bulmaya çalışıyoruz. Bizi açık tehdit ediyorlar. Diyorlar ki sen limitasyona limitlere karşı çıkıyorsun. Hayır arkadaş. Ben niye limite karşı çıkayım? Benim rakibim en iyiler ne alsın? Voleybolda şeyde ki ben çıta yükselteyim. Benim kimseden rahatsız olmam. Benim rakibim ne kadar güçlü ise ben o kadar güçlüyüm. Olimpizmin özünde de bu var. Şimdi e, ama biz şunu diyoruz. Bir kural var. Orada kırmızı ışık var. Yeşil ışık var. Kilometre tahdidi var. Ben bunu yarım. Ben buna uymaz isem orada anarşi vardır. Kaos vardır. Devlet yoktur. Ben mim aldığım eğitim, öğrenim ve ailemden de aldığım çevremden kurallara uymak gerek. Kurallara uymazsanız olmaz. Sandalye oturmak içindir. Üzerinde sıçramak için değil. Sıçrarsanız sirke gitmeniz lazım. Şimdi biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa benim yani değerli rakibimiz Fenerbahçe'nin ne işim var? Başkanı ile hiçbir şeyim yok. Kişisel de sempatim var. Ha sağ olsunlar bedava hastane bile yaptılar bizim için. Bedava tedavi görmüşüm. Onu da söyleyeyim. Ali Bey öyle bir insan değildir. Fakat yalanlama yapmasını isterdim. E, çünkü camiasının önemli isimleri bunu yazdılar. Üzüldüm ben. Yani gülümsedim. E, Allah beni öyle bir duruma düşürmesin derim. Biz gerektiğinde kafamıza kurşun sıkıp gitmesini biliriz. Değerli arkadaşlar, e, hepsi bu, bu arada çok zevkle söyleyeyim. Nedim Hoca buradan eksi alabilir bazı çevrelerde. Nedim Hoca da Nizip'tidir. Aksanı benden daha düzgündür. İstanbul'da büyümedir çünkü. İstanbul'da <gülüyor> Ondan Efendim? de Mirganlı çok sevdiğim bir insan, insan olarak da. Allah Nedim hocalarımızı başımızdan eksik etmesin. Amin. Çok teşekkür cevabını alamadın biliyorum ama durum bu <gülüyor> Serhancığım. <gülüyor> Sayın Başkan, ha. Ömer Yavru TRT Spor. Evet. Ee, bugün yansıdı internet sitesine de Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmenizde bu vergi konusu gündeme geldi mi? Acaba bununla ilgili bir yol alma var mı? Getirmedim çünkü yorumları bana yorumlayan... İletişim dedik ki efendim sizin Cumhurbaşkanı ile görüşme dediniz vergiymiş dediler. Yani biz yine vergi ertelemek istiyoruz. Ya ben buradan açıklıyorum değerli arkadaşlar. iki buçuk yıl oldu. 
550 milyon verginin değerli arkadaşlar bir risk çizimini ödedik. Ödedik kayıtlarda var. Biz ö- vergi ödedik. Başkalar da benim gibi rakam versin istiyorum. Kimse rakam vermiyor. 300 milyon ödedik. 200 milyon bir borcumuz var. Nereden biliyor musunuz? Ta 10-15 yıldır. Neden biliyor musunuz? Diğer kulüplerde de var. Onlar söylemiyor. Teberrulu şey sattık. Biz de aldık. Yani ne yaptık? Gittik kombin aldık, loja aldık. Efendim 100 lira diyelim. 20 lirası kulübe 80 lirası bağış. Maliye geldi 10-15. Siz bunu yapamazsınız dedi. Bu siz vergi kaçırıyorsunuz dedi. Ya bu Asra Spor Kulübü. Kamu yararına dernek. Fenerbahçe öyle, Beşiktaş öyle. Her üçümüze de ağır cezalar bindirdi. Ama bizim adımız vergi af, vergici ne? Vergimiz siliniyormuş. Vergimiz affoluyor. Bizim ne kadar vergimiz siliniyorsa veya taksitlendiriyorsa onlarınki de o kadar. Hiçbir farkımız yok birbirimizden. Ama biz Galatasaray'ız. Ya bizimki çok göze mi çarpıyor bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım ile evet bir saati aşkın görüştüm. Bütün siyasi mülahazalardan ari ben 68 kuşağıyım. Olarak şunu söylüyorum. Çok da başbakanla devlet başkanıyla çalışma şansına eriştim. Tanışma şansına, çalışma şansına eriştim. Özet geçiyorum. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın her şeyden haberi var. İyi ki var. Bütün branşlarla sporla ilgileniyor. Ben şok yaşıyorum. Her bir araya geldiğimde öyle sorular soruyor, öyle şeyler anlatıyor ki böyle kalıyor. Müthiş hakim. Sadece Türkiye'ye değil, Futbola da hem de tek tek ben adım gibi biliyorum ki şu toplantıyı bile özetini alıyordur. Bu sadece Galatasaray için değil. Altın orduyu da izliyor. Rakiplerimizi de izliyor. Dünyayı izliyor. Bu bizim için şans. Biz bunu dediğimizde efendim Cumhurbaşkanı'na biat etti. Efendim ya bu mantığı bırakın. Yiğidi öldürün. Hakkını inkar etmeyin. Müthiş destek. Türk sporuna destek. Sadece Galatasaray'a değil. Çok samimi söylüyorum. Ki bize bu stadı şu anda bulunduğunuz stadda kendisi olmasaydı yani bu fiziki mekan olmaz. Ya bunu niye yatsıyoruz? Biz ne diyoruz Galatasaray olarak? Rahmetli Alpaslan ne diyor? Bir taşı Galatasaray için bir metre öteye götürene saygı duyarım diyor. Aynı şey niye siyaseten esirgiyoruz bazı insanlara teşekkür etmekten? Ben Sayın Cumhurbaşkanıma her bağlamda geçmiş dahil, bugün dahil Türk sporu adına, öncelikle Türk sporu, Galatasaray değil, teşekkür ederim. Herkesten ilgili, herkese eşit yaklaşıyor. Kendisine bu bağlamda tekrar tekrar ilgisinin devam etmesi dileğiyle Türk sporuna teşekkür ediyorum. Görüşmemizin özeti bu. Evet. Sayın Başkan Emre Hoktay Anadolu Ajansı e, Galatasaray başkanları arasında en fazla cezayı alan e, t- federasyondan başkansınız. Doğru. Ayrıca e, ku- görev sürenizde kulüpler birliğiyle de ciddi sıkıntılar yaşadınız. Size karşı bildiriler yayınlandı. Evet. E, biraz önceki konuşmanızda bizi açıp tehdit ediyorlar dediniz. E, limitle alakalı. Bunu biraz açıklar mısınız? Sizi kim arayıp tehdit etti? Ya fiziki tehdit yok. Ee, ya öyle bir şey şu söylerken bu mecazi anlamda. Ee, bütün sosyal medyada idam ediliyoruz. Şöyle deniyor tehdit. Hem bunu Galatasaraylı bazıları da söylüyormuş. Yarın senin de başına gelir. Gelecek yıl senin de başına gelir. Ha, bunu aynen diyorlar. Ve bizi geri zekalılık, şark kurnazlığı, köylü kurnazlığı, köylü kurnazlığı diyorsun. Ya böyle bir mantık olur mu ya? Hatta bir tanesi işi bir yerleri götürmüş. Ona da gülüyorum. Ulan senin atarın kaç para bir çok ayıp. Mahallenin ismini de söylüyor, hedef gösteriyor. 
İş yerini mi satacaksın? Çulsuz diyor. Öbürü daha zengin diyor. Artık isim vermiyorum. Ayıp olur. Bir insanı zenginliğiyle övüyorsanız, onun önünde eğiliyorsanız, daha zengin biri geldiğinde yere yapışmanız gerekir. Eğer siz gelecek kuşakları sırf maddiyat olduğu için baş eğdirmeye yönelik sözler sarf ediyorsanız, vay haline sizin aracılığınızın, medyacılığınızın, vay haline, vay haline. Başka hiçbir şey demiyorum. İnsanlarda Nedim Hocam gelir, kariyeri vardır, sporcular gelir. Ben paralı olan kişiden daha fazla hürmet ederim. Kariyer maddiyatın önünde olmalı. Bunu asla unutmayın. Çocuklarımıza biz bunu vermezsek çok tehlikeli, kırılgan bir kuşak yaratırız. Ben tehdit bu anlamda yoksa e, bizim yetiştiğimiz topraklar hem Anadolu coğrafyası hem yetiştiğimiz topraklar buna cevaz vermez. Tehdit eden yani bu anlamda bize tehdidi gelecek yıl. Siz de biz düşersek ne dedim? Cezamız neyse çekeriz. Ve çıkarız bunu da anlatırız camiamızdan özür dileriz. Deriz ki biz paraları harcadık. Ben sebep oldum deriz. Bunu diyebilmek bazılar için çok güç olabilir.